good morning students <coughs> today we are going to learn past tense tar vidyarthi mitranno aaj apan ya tikani past tense panar aho tar tumhala maiti ahe past tense mhanje kay <coughs> tar past tense mhanje apan bhutkaal asa mhanto ani bhutkaal mhanje kay <coughs> tar magcha kaal tyala kay mhanto asto apan magcha kaal jacha ja kaalamade magcha ghatna darshavle jatat tyala apan ya tikani bhutkaal asa manat asto राईट आणि सिंपल पास्ट टेन्सचा उपयोग काय आहे तर इतिहासातील ज्या घटना असतात त्या सांगण्यासाठी तसंच आपल्याला एखादी गोष्ट लिहायची आहे किंवा एखादा प्रसंग लिहायचा आहे तर आपण या ठिकाणी कशाचा वापर करत असतो पास्ट टेन्सचा वापर करतो बरोबर तर या अगोदरच्या भागामध्ये आपण या ठिकाणी पाहिलेलं होतं प्रेझेंट टेन्स पूर्णपणे आपण शिकलो पण आता आपल्याला या ठिकाणी सिंपल पास्ट टेन्स आज पाहिजे मग सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये त्याचे उपयोग काय आहेत बघा आपण पाहूया पहिल्यांदा सिंपल पास्ट टेन्स ची रचना एस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी एस म्हणजे सब्जेक्ट सब्जेक्ट म्हणजे करता त्याच्यानंतर व्ही टू म्हणजे क्रियापदाचं दुसरं रूप बरोबर क्रियापदाचं किती रूप दुसरं रूप आणि ओ म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे ज्यावर क्रिया घडते त्याला आपण काय म्हणत असतो कर्म असं म्हणतो आणि कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय पूरक भाग म्हणजे जो ऑब्जेक्टच्या नंतर राहिलेला जो भाग असतो सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट सोडून जो भाग राहतो त्याला आपण काय म्हणत असतो कॉम्प्लिमेंट असं म्हणत असतो बरोबर आता बघा लक्षात घ्या उदाहरणाच्या सह्यानं आपण याच्यामध्ये हे भाग पाहूया तर पहिलं वाक्य आपण लिहिलेलं आहे आय रोट अ लेटर आय रोट अ लेटर म्हणजे मी पत्र लिहिले म्हणजे मराठीमध्ये कसं ओळखायचा हा काळ ला ली ले लो ला ली ले लो असं ज्या काळाच्या शेवटी या ठिकाणी आलेलं असतं त्याला आपण काय म्हणत असतो सिंपल पास टेन्स असं म्हणतो लक्षात आय रोट अ लेटर मी पत्र लिहिले मी पत्र लिहिले आणि डीड आय राईट अ लेटर आता याला येस नो टाईप क्वेश्चन करायचा आहे डीड आय राईट अ लेटर याला आपण इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतो मी पत्र लिहिले का डीड आय राईट अ लेटर मी पत्र लिहिले का किंवा ही गेव मी अ पेन त्याने मला एक पेन दिली ही गेव मी अ पेन त्याने मला पेन दिली मला दिली है ना दिली ला लिहिले म्हणजे शेवटी ली आलेला आहे म्हणून हा काळ कोणता आहे सिंपल पास्ट टेन्स आहे राईट त्याने मला पेन दिली आय डिड नॉट राईट अ लेटर आता याला निगेटिव्ह सेंटेन्स करायचा आहे निगेटिव्ह सेंटेन्स करताना कसं म्हणणार आपण आय डिड नॉट राईट अ लेटर मी पत्र लिहिलं नाही आणि शी कम्प्लिटेड हर होमवर्क तिने तिचा ग्रहपाठ पूर्ण केलेला आहे शी कम्प्लिटेड हर होमवर्क मग या दोन भागावरून आपल्या एक लक्षात येत असेल की हा जो वाक्याचा प्रकार आहे हा सिंपल पास्ट इज आहे सब्जेक्ट वर म्हणजे सब्जेक्ट वी टू आणि या ठिकाणी हर होमवर्क हा जो भाग आहे तो ऑब्जेक्ट आहे आणि लक्षात म्हणजे सब्जेक्ट वर आणि ऑब्जेक्ट यस प्लस वी टू प्लस आणि ऑब्जेक्ट हा भाग काय दर्शवत असतो तर आपल्याला सिंपल पास्ट टेन्स या ठिकाणी दर्शवतो आणखीन खालील उदाहरणावरून आपण बघूया की या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे युजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेन्स आता आपण साध्या भूतकाळाचा उपयोग या ठिकाणी शिकणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो उपयोग शिकणं हे खूप महत्वाचं आहे लक्षात आपल्याला उपयोग आला पाहिजे जोपर्यंत तुम्हाला उपयोग कळणार नाही तोपर्यंत त्या तो काळ का वापरला जातो हे आपल्याला कळत नाही बरेच या ठिकाणी आपण पाहतो बरेच जण शिकवणारे असतात पण फक्त सूत्र शिकवतात आणि नंतर आपल्याला या ठिकाणी वाक्य शिकवतात पण लक्षात ठेवा की बऱ्याच परीक्षेमध्ये जी एम पी एस सी असेल किंवा युपीएससी असेल किंवा आणखीन बऱ्याच मोठमोठाल्या ज्या एक्झाम असतात एन टी एस सी स्कॉलरशिप तर याच्यामध्ये आपल्याला काय विचारल्या जातं तर उपयोग विचारल्या जातात आणि उपयोगामध्ये रिकाम्या जागा दिल्या जातात मग आपल्याला पहिला भाग जर समजला असेल तर दुसरा क्लॉज हा चांगला समजू शकतो तर पहिला उपयोग बघूया आपण काय भूतकाळात घटलेल्या घटनेची निश्चित वेळ दिल्यास वाक्याचा काळ हा साधा भूतकाळ असतो म्हणजे भूतकाळात एखादी घडलेली घटना आहे आणि तिची वेळ निश्चित केलेली आहे लक्षात म्हणजे आता पहिलं वाक्य बघा ही केम एस्टरडे ही केम एस्टरडे म्हणजे तो कधी आला काल आला आता निश्चित वेळ घटनेची कधी आहे काल म्हणजे काल हा जो भाग दाखवायला लागलेला आहे तो घटनेची निश्चित वेळ दाखवतोय सी पास एस एस सी इन टू थाउजंड ती दोन हजार मध्ये पास झाली निश्चित वेळ आहे आणि ती दोन हजार मध्ये पास झाली आणि सी लेफ्ट द कॉलेज लास्ट इयर तिनं मागच्या वर्षी महाविद्यालय सोडलं 
मागच्या वर्षी महाविद्यालय सोडलं याचा अर्थ सोडण्याची क्रिया कधी घडली मागच्या वर्षी घडलेली आहे म्हणून या ठिकाणी घटनेची जेव्हा निश्चित वेळ असते असं दर्शवायचं असेल तर सिंपल पास्ट टेनचा उपयोग केला जातो आता आपण दुसरा उपयोग बघूया सिंपल पास्ट टेनचा दुसरा उपयोग आपल्याला काय आहे तर बघा लक्षात घ्या ऐगो च्या वाक्याचा काळ साधा भूतकाळ असतो ऐगोच्या ए जी ओ हे जे ऐगो आहे या वाक्याचा जो काही काळ असतो तो कोणता असतो साधा भूतकाळ असतो परंतु नुकतीच पूर्ण झालेली क्रिया दर्शवल्यास मात्र आपण पूर्ण वर्तमान काळ वापरत असतो लक्षात ऐगोच्या वाक्याचा काळ हा काय असतो साधा भूतकाळ असतो परंतु नुकतीच पूर्ण झालेली क्रिया जर दर्शवलेली असेल तर कोणता असणार आहे पूर्ण वर्तमान काळ असतो बघा वाक्यावरून आपण बघूया कि आय रिसिव्हड हर लेटर अ वीक ऐगो मला तिचं पत्र एका आठवड्यापूर्वी मिळालं आय रिसिव्हड हर लेटर अ वीक ऐगो या वाक्यामध्ये ऐगो हा शब्द आलेला बरोबर ए जी ओ ऐगो हा शब्द या ठिकाणी वापरण्यात आलेला आहे म्हणजे याचा अर्थ दॅट इंडिकेटेड द सिम्पल पास टेन्स आय हॅव सीन द चाइल्ड थ्री मिनिट्स ऐगो परंतु नुकतीच पूर्ण झालेली क्रिया आहे मी तीन मिनिटापूर्वी त्या मुलाला पाहिलेला आहे म्हणजे याचा अर्थ हा काळ झाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स जर नुकतीच पूर्ण झालेली क्रिया आपल्याला दाखवायची होती तर आपण या ठिकाणी पूर्ण वर्तमान काळाचा वापर केलेला आहे राईट आता बघा लक्षात घ्या तर आपण तिसरा उपयोग बघूया की भूतकाळाची सवय दर्शवायची है ना हॅबिच्युअल ऍक्शन इन द पास्ट भूतकाळामध्ये काय असतात काही सवयी असतात आणि या सवयी दर्शवण्यासाठी साधा भूतकाळाचा आपण या ठिकाणी वापर करत असतो मग आता सवयी दर्शवण्यासाठी कसा वापर केला जातो आपण बघूया की ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वेन ही वॉज इन पुणे जेव्हा तो पुण्यात होता किंवा वेन ही वॉज इन पुणे म्हणजे ऍडव्हर क्लॉज ऑफ टाइम काय दाखवलेली आहे क्रियेची वेळ दाखवलेली आहे याला ऍडव्हर क्लॉज ऑफ टाइम आपण असं म्हणतोय म्हणजे ही गॉट ऑफ अर्ली ही गॉट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग वेन ही वॉज इन पुणे लक्षात गॉट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग म्हणजे भूतकाळ सवयीची क्रिया होती त्याची जेव्हा तो पुण्यामध्ये होता तेव्हा तो काय होता सकाळी लवकर उठत होता म्हणजे ही गॉट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग वेन यू वॉज इन पुणे राईट तर अशा वाक्यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल आता आपण चौथा उपयोग बघूया भूतकाळात सवय ही काय दिलेली आहे पुढील तीन प्रकारे दर्शवतात आता पुढलं भूतकाळ जे असतो त्या भूतकाळामध्ये सवय तीन प्रकारे दर्शवल्या जाते एक आवृत्ती दर्शक शब्द आहे ना प्लस वी टू किंवा वूड प्लस व्ही वन आणि यूज र टू प्लस व्ही वन कसे वापरल्या जाईल आवृत्ती दर्शक शब्द असतात आणि व्ही टू वापरल्या जात किंवा वूड प्लस व्ही वन वापरल्या जात किंवा यूज र टू प्लस या ठिकाणी काय वापरल्या जातं व्ही वन वापरल्या जात तर असा याच्यामध्ये या ठिकाणी वापर केला जातो आता बघा लक्षात घ्या यावरून तुमच्या एक लक्षात येत असेल की सिंपल पास्ट टेन्स आपण कसा वापरत असतो बा माय मदर ऑलवेज ड्रो स्कूटर फॉर गोईंग ऑफिस आता या वाक्यामध्ये ऑलवेज हा आवृत्ती दर्शक शब्द आहे आणि ड्रो हा शब्द काय व्हिटू आहे राईट म्हणजे माय मदर ऑलवेज ड्रो अ स्कूटर फॉर गोईंग टू ऑफिस फॉर गोईंग टू ऑफिस लक्षात आणि माय मदर वू ड्राईव्ह आता वूड हा जो शब्द आहे त्याच्यानंतर वूडच्या नंतर आपण ड्राईव्ह हा शब्द वापरला म्हणजे इट इंडिकेट्स द हॅबिच्युअल ऍक्शन इन द पास्ट भूतकाळातील सवयीची क्रिया दाखवण्यासाठी त्याचा आपण या ठिकाणी वापर केलेला आहे म्हणजे माय मदर वू ड्राईव्ह अ स्कूटर फॉर गोईंग टू ऑफिस फॉर गोईंग टू ऑफिस आणि युज रेटूच्या वाक्याचा वापर करणार आहोत तर या ठिकाणी याचाच वापर करणार आहोत सिंपल पासचा माय मदर युज रे टू ड्राईव्ह माय मदर युज रे टू ड्राईव्ह अ स्कूटर फॉर गोईंग टू ऑफिस झालं लक्षात तर दिस आर द सेंटेन्सेस आर इंडिकेटिंग द सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे आवृत्ती दर्शक शब्द असेल व्हिटू असेल उड असेल तर अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी वापर करत असतो आता आपण या ठिकाणी पुढचा उपयोग बघूया सिंपल पास्ट टेन्सचा पुढचा उपयोग काय बघा सब्जेक्ट प्लस विश किंवा विशेष काय दिलेलं आहे करता दिलेला आहे आणि कर्त्याच्या नंतर इच्छा दिलेली आहे लक्षात नंतर येणाऱ्या वाक्याचा काळ हा साधा भूतकाळ असतो काय असतो साधा भूतकाळ असतो परंतु विश्र असल्यास डब्ल्यू आय एस एच ई डी विश्र असल्यास वाक्याचा पुढील वाक्याचा काळ हा पूर्ण भूतकाळ केला जातो लक्षात आता बघूया आपण पूर्ण भूतकाळ कसा केला जातो तर आय विश आय न्यू हिज ऍड्रेस आय विश नाही माझी इच्छा आहे काय आहे सब्जेक्ट प्लस विश प्लस या ठिकाणी विशेष नंतर येणाऱ्या वाक्याचा काळ हा काय असतो साधा भूतकाळ आपण करतो परंतु विश्र असल्यास सुद्धा पुढील वाक्याचा काळ हा काय असायला पाहिजे 
पूर्ण भूतका या ठिकाणी असायला पाहिजे आय विश आय न्यू हिज ऍड्रेस माझी इच्छा आहे की या ठिकाणी न्यू हिज ऍड्रेस पण ही विशेष ही प्लेड क्रिकेट ही विशेष ही विशेष या ठिकाणी ही विशेष आपण वापरलेला आहे एस एच ई एस आणि त्याला या ठिकाणी ई एस एस हा प्रत्य आपण लावलेला आहे लक्षात म्हणजे याचा अर्थ आपण त्याच्यानंतर येणारा काळ हा सिंपल पास्ट टेन्स आहे लक्षात पण दुसरं वाक्य बघा तिसऱ्या वाक्यामध्ये तुम्हाला काय दिसेल आय विश्ड आय विश्ड म्हणजे इथं सिंपल पास्ट टेन्स यु डी वापरलेला आहे आणि आय हॅड बीन अ बर्ड ठीक आहे आय हॅड बीन अ बर्ड म्हणजे माझी इच्छा आहे की या ठिकाणी आय हॅड बीन अ बर्ड आय हॅड बीन अ बर्ड असं लक्षात तर असा पाचवा हा उपयोग आपण या ठिकाणी शिकलेला आहे आता आपण सहावा उपयोग बघूया कशा पद्धतीने आहे इफ किंवा अनलेस आता तुम्हाला मी इफ किंवा अनलेसचा भाग सुद्धा पाठीमाग शिकवलेला आहे तर बघा लक्षात घ्या इफ किंवा अनलेसच्या वाक्याचा काळ हा साधा भूतकाळ जर असेल आता इफ किंवा अनलेस वाक्यात दिलेला आहे बरोबर इफ किंवा अनलेस जर दिलेला असेल तर त्या वाक्याचा काळ जर साधा भूतकाळ असेल कोणता काळ असेल साधा भूतकाळ साधा भूतकाळ असल्यास मुख्य वाक्याची रचना काय असायला पाहिजे एस प्लस वुड प्लस व्ह्यू एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी अशी असते आता बघा इफ आय स्टडीड हार्ड इफ आय स्टडीड हार्ड इट इज कॉल्ड अ कंडिशनल सेंटेन्स याला काय म्हणतो आपण कंडिशनल सेंटेन्स कंडिशनल म्हणजे कसे की ज्याच्यामध्ये आटदर्शक आहे इफ आय स्टडीड हार्ड सिंपल पास टेन्स या ठिकाणी दाखवण्यात आलाय आणि ही वुड पास बघा इफ ही आपण आय म्हटलं तरी चालतं आणि लक्षात आय वुड पास द एक्झाम लक्षात किंवा इफ ही स्टडीड हार्ड जर त्यानं अभ्यास केला असता तर काय झालं असतं ही वुड पास द एक्झाम तो परीक्षेमध्ये पास झाला असता अनलेस यू रॅन फास्ट अनलेस यू रॅन फास्ट यु वुड नॉट गेट द बस अनलेस चा वापर केलेला आहे जर तू जोरात पळाला नाहीस तर तुला गाडी भेटणार नाहीये ऐक नाही यू वुड नॉट गेट द बस यू वुड नॉट गेट द बस अशा पद्धतीनं आपण अनलेस आणि इफ नॉट च्या वाक्यामध्ये सुद्धा काय वापरत असतो सिंपल पास्ट टेन्स वापरत असतो आता बघा पुढं आपण या ठिकाणी सातवा उपयोग बघूया भूतकाळात एका मोठ्या घटनेच्या दरम्यान आता भूतकाळ आहे आणि भूतकाळामध्ये एक मोठी घटना आहे एक काय आहे मोठी घटना आहे आणि मोठी घटनेच्या दरम्यान एक छोटी घटना घडली तर मोठी घटना ही कशात असायला पाहिजे चालू भूतकाळात असायला पाहिजे तर छोटी घटना साध्या भूतकाळात असायला पाहिजे ठीक आहे बघा व्हेन फादर एंटर्ड द किचन जेव्हा वडील काय झाले किचन मध्ये एंटर झाले व्हेन फादर एंटर्ड द किचन मदर वॉज कुकिंग फूड आई स्वयंपाक करत होती आता भूतकाळात एक घटना च्या दरम्यान एक छोटी घटना घडलेली है ना मोटी घटना चालू भूतका है आता मोटी घटना को आई स्वयंपाक कर मदर वॉज कुकिंग फूड वडला एंट्री एंट्री अर्थ ही साधी एंट्री होती कहीं किचन मध्य जाऊन स्वयंपाक कर नहीं लक्षा अर्थ का वेन फादर एंटर द किचन ठीक है मदर वॉज कुकिंग फूड एंड वेन आई सॉ हिम मी जेव्हा पाहिलं त्याला तेव्हा ही वॉज वॉटरिंग द प्लांट इन द गार्डन आता मुख्य घटना कोणती आहे ही वॉज वॉटरिंग द प्लांट पण मी पाहण्याची घटना काय अचानक घडलेली आहे म्हणजे भूतकाळात एका मोठ्या घटनेच्या दरम्यान एक छोटी घटना जर घडली असेल तर मोठी घटना ही कशात असते पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये असते तर छोटी घटना ही कशात वापरतो आपण साध्या भूतकाळात वापरत असतो बरोबर आता बघा लक्षात घ्या की तुम्हाला हार्डली हॅड चा वाक्य मी तुम्हाला शिकवले होते तुम्ही या ठिकाणी हार्डली हार्ड चे सेंटेन्स माझे या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचं तुम्हाला कंजेक्शन मध्ये सिंथेसिस मध्ये मी तुम्हाला शिकवलं होतं तर तो व्हिडिओ तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता बघा लक्षात घ्या हार्डली स्कीअर्सली बिअरली च्या दरम्यान च्या वाक्याचा काळ हा काय पूर्ण भूतकाळ असतो काय असतो पूर्ण भूतकाळ असतो तर व्हेनच्या वाक्याचा काळ हा काय असतो साधा भूतकाळ असतो बघा हार्डली हॅड हार्डली हॅड याचा वाक्याचा काळ कोणता आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे हार्डली हॅड ही ओपन द डुअर हार्डली हॅड ही ओपन द डुअर व्हेन द बर्ड फ्ल्यू आहे व्हेन द बर्ड फ्ल्यू आहे आले लक्षात तर व्हेनच्या वाक्याचा काळ कोणता दिलेला आहे सिंपल पास्ट टेन्स आहे बरोबर कोणता वाक्याचा काळ आहे सिंपल पास्ट टेन्स आहे म्हणजे हार्डली हॅड च्या वाक्याचा काळ 
हा पास्ट परफेक्ट टेन्स असतो स्कीअर्सली च्या वाक्याचा पास्ट पास्ट परफेक्ट टेन्स असतो बिअरलीच्या वाक्याचा काळ पास्ट परफेक्ट टेन्स असतो परंतु पुढच्या वाक्याचा काळ त्या ठिकाणी व्हेनच्या वाक्याचा काळ हा काय असतो सिम्पल पास्ट टेन्स असतो म्हणून हार्डली हॅड ही ओपन डू वर व्हेन द बर्ड फ्लू आवे व्हेन द बर्ड फ्लू आवे अशा प्रकारे आपण याच्यामध्ये वाक्याचा वापर केलेला आहे आता बघा दुसरं एक उदाहरण आपण बघूया की ह्या उदाहरणावरून आपल्याला वेगवेगळ्या उदाहरणावरून लक्षात येईल लक्षात तर बघा पुढं कि भूतकाळात एका पाठोपाठ दोन घटना घडल्या भूतकाळात काय झालेलं आहे एका पाठोपाठ दोन घटना घडल्यात आणि अतिशय कमी अंतराने त्या घटना घडल्या कशा घडल्या आता दोन घटना भूतकाळात घडल्या पण त्या अतिशय कमी अंतरानं घडल्या कशा घडलेल्या आहेत अतिशय कमी अंतरानं तर लक्षात घडत असतील तर पहिल्या घटनेचा काळ साधा भूतकाळ असल्यास दुसऱ्या घटनेचा काळ हा साधा भूतकाळच असतो काय म्हटलं मी तुम्हाला की भूतकाळात एका पाठोपाठ दोन घटना घडल्या तो लक्षात आणि दोन घटना अतिशय कमी अंतरानं घडल्या कमी अंतरानं म्हणजे काय थोडा थोडा वेळानंतरच घडल्या आणि तर असतील तर पहिल्या घटनेचा काळ हा साधा भूतकाळ असतो तर दुसऱ्या घटनेचा काळ सुद्धा काय असायला पाहिजे साधा भूतकाळच असायला पाहिजे बघा ऍज सुन ऍज द टीचर एंटर द क्लास जसे शिक्षक वर्गात आले द स्टुडंट स्टुड अप तसे विद्यार्थी उभे राहील किती वेळ झाला <laughs> शिक्षकांचा वर्गात ये ना आणि विद्यार्थ्याचं उभा राहणं ऍट अ टाइम झालं ठीक आहे म्हणजे एकाच वेळेस थोड्या थोड्या अंतरानं घटना घडल्या एका एका मिनिटाच्या नंतर किंवा एका दहा वीस सेकंदाच्या नंतर ह्या घटना घडल्या अशा जर घटना घडत असतील तर त्या घटनेचा काळ हा साधा भूतकाळ या ठिकाणी असतो आय सुन आय द टीचर एंटर द क्लास द स्टुडंट स्टुड अप ओके लक्षात हा नवा प्रकार तुमच्या लक्षात आलेला असेल आता आपण या ठिकाणी पुढचा उपयोग बघूया आफ्टर आता लक्षात घ्या आफ्टर तुम्हाला माहिती आहे आफ्टरने दोन घटना जोडल्यास आफ्टर जे असतं त्या आफ्टरने जर दोन घटना जोडल्या तर पहिली पूर्ण भूतकाळात तर दुसरी साध्या भूतकाळात असते आफ्टर ही हॅड स्पोकन आफ्टर ही हॅड स्पोकन आफ्टर ही हॅड स्पोकन वी थॉट ओव्हर हिज प्लॅन म्हणजे त्याच बोलणं झाल्यानंतर आफ्टर ही हॅड स्पोकन वी थॉट ओव्हर द प्लॅन त्याच्यावर आम्ही विचार केला त्या योजनेवर आम्ही विचार केला लक्षात म्हणजे आफ्टरने जर दोन घटना जोडल्या किती घटना जोडल्या दोन घटना जोडल्या तर पूर्ण भूतकाळ असल्यास दुसरी साध्या भूतकाळ या ठिकाणी असते म्हणजे आफ्टर ही हॅड स्पोकन वी थॉट ओव्हर हिज प्लॅन लक्षात तर आता आपण पुढचा एक उपयोग बघूया बघा पुढे एक उपयोग आपल्याला दिलेला आहे तो आपण बघूया तर कृतीमध्ये जर पुनरावर्ती असेल तर मी हा भाग तुम्हाला पाठीमागच्या याच्यामध्ये सुद्धा शिकवलेला होता कृती जर असेल एखादी कृती असते आणि तिच्यामध्ये जर पुनरावर्ती असेल ती घटना जर पुन्हा 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 घडलेली असेल नाही तर कृती भूतकाळातील असेल तर ती साध्या भूतकाळातच दर्शवितात राईट सम नॉक्ट ऍट द डुअर सम नॉक्ट ऍट द डुअर कोणीतरी दरवाजा ठक 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 वाजवलं म्हणजे घटना कशी आहे पुनरावृत्ती आहे भूतकाळात घडलेली घटना आहे सम नॉक्ट ऍट द डुअर कृतीमध्ये जर पुनरावृत्ती असेल तर अशी घटना दर्शवण्यासाठी कोणता काळ वापरला जाणार आहे सिम्पल पास टेन्स वापरल्या जाणार आहे आणि लक्षात तर आपण पुढचा एक उपयोग बघूया सिम्पल पास टेन्स मध्ये काय आहे बघा कधीही पूर्ण न होऊ शकणारी अट आता काही काही अटी कशा असतात त्या पूर्ण होऊ शकत नाही अटी पूर्ण होणाऱ्या नसतात असेल तर कोणत्याही पुरुषी या ठिकाणी कोणत्याही पुरुषी पुरुषी म्हणजे काय सर्व नाम माहित आहेत तुम्हाला ठीक आहे ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ठीक आहे ना पुरुषी सर्वनामापुढे वेअर हे क्रियापद असतात काय असतात वेअर हे या ठिकाणी आपण क्रियापद वापरतो अशा वाक्याची सुरुवात इफ कशानं चालू होते इफ ऍज इफ ऍज दो इफ ओनली आय विश काय आय विश ही विशेष सारख्या शब्दाने होते यालाच आपण हायपोथेटिकल सब्जेक्टिव्ह असे म्हणतो काय म्हणतो त्याला हायपोथेटिकल काय म्हणतो हायपो हायपोथेटिकल सब्जेक्टिव्ह असं या ठिकाणी म्हटलं जातं म्हणजे कधी कधी काही इच्छा पूर्ण होऊ शकतच नाही इफ आय वेअर द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आता लक्षात घ्या इच्छा खूप मोठी आहे दिस इज अ बिग डिझायर फॉर यू ठीक आहे ना तर ती इच्छा कधी पूर्ण होईल कधी नाही सांगता येत नाही है ना पन इफ आई वेअर म्हणजे जर मी भारताचा पंतप्रधान असलो असतो तर 
आईच्या नंतर काय वापरले वेअर वापरलेला आहे म्हणून त्याच्यानंतर आपण काय वापरतो वेअर वापरतो राईट इफ ओनली यु वेअर हेअर इफ ओनली यु वेअर हेअर तू जर एकटाच इथं असला असता तर है ना आय विश आय वेअर अ बर्ड माझी इच्छा आहे की मी जर पक्षी असलो असतो तर आता ही इच्छा पूर्ण होणारी आहे का माणूस कुठं पक्षी होऊ शकतो का बनता येत नाही है की नाही म्हणजे याचा अर्थ जर एखादी इच्छा तुमची पूर्ण होणारी असेल तरच आपण या ठिकाणी वापरू शकतो पण पूर्ण होणारी नसेल तर आय नंतर आपल्याला काय वापरावं लागेल वेअर वापरावं एस प्लस कूड प्लस वूड आणि माईट वी वन तर विद्यार्थी मित्रांनो सब्जेक्ट प्लस या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे कूड वूड आणि माईट हे काय तर मॉडल ऑक्सिलरी आहेत त्यांचं काय होतं कूड होतं ठीक नाही वूड विलचं वूड होतं आणि मेचं माईट होतं आणि ह्यांचा जेव्हा आपण पास्ट टेन्स मध्ये या ठिकाणी वापर करतो है की नाही तर असे जेव्हा आपण पास्ट टेन्स मध्ये यांचा जेव्हा वापर करत असतो तेव्हा ला जोडून येणाऱ्या वाक्याचा जो काळ असतो तो कोणता असणार आहे साधा भूतकाळ असतो म्हणजे लक्षात घ्या एस प्लस कूड प्लस माईट किंवा त्या ठिकाणी उड असेल तर त्याला जोडून येणाऱ्या वाक्याचा काळ हा काय असायला पाहिजे सिम्पल पास्ट टेन्स असणार आहे बघा इफ सी वर्क हार्ड इफ सी वर्क हार्ड सी वुड पास द एक्झाम आता पहिल्या वाक्याचा काळ हा सिम्पल पास्ट टेन्स वापरलेला आहे आणि दुसऱ्यामध्ये उड वापरलेला आहे लक्षात म्हणजे इफ सी वर्क हार्ड इफ सी वर्क हार्ड म्हणजे तिनं जर जास्त या ठिकाणी काय केलं असतं कठीण काम केलं असतं जास्त परिश्रम केले असते तर काय झालं असतं सी वुड पास द एक्झाम ती परीक्षा पास झाली असती राईट सी ओपन ड डुअर सी ओपन ड डुअर सो डॅट सो डॅट सी कुड सी आउट साईड कारण तिनं दरवाजा उघडला ठीक आहे नाही दरवाजा उघडला म्हणून ती या ठिकाणी बाहेर पाहू शकली ठीक आहे ना म्हणून सो डॅट म्हणजे या ठिकाणी पहिल्या वाक्यामध्ये आपल्याला सिम्पल पास दिला आहे तर आपण या दुसऱ्या वाक्यामध्ये काय वापरलेलं आहे कूड वापरलेलं आहे सी कूड सी आउट साईड राईट तर अशा वाक्यामध्ये आपण या ठिकाणी काय करत असतो सिम्पल पास टेनचा वापर करत असतो आता आपण चौदा नंबरचा या ठिकाणी एक भाग पाहूया की याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे अल्वेज तुम्हाला माहिती आहे अल्वेज ऑफन फ्रिक्वेंटली सेल्डम याला आपण ऍडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतो काय म्हणत असतो ऍडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी जेव्हा आपण ऍडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सीचा वापर करत असतो तेव्हा असणाऱ्या वाक्याचा काळ हा काय असायला पाहिजे साधा वर्तमान काळ असतो परंतु अशा वाक्याचा या ठिकाणी जोडून येणारा जोडून एखादं भूतकाळी वाक्य जर असल ठीक आहे नाही तर किंवा शब्द आला तर त्या वाक्याचा काळ हा काय असायला पाहिजे साधा भूतकाळ असायला पाहिजे लक्षात सरासरी या वाक्य ऑलवेज ऑफन फ्रिक्वेन्सली या ऍडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी जे दिलेले आहे त्यांचा वाक्याचा काळ हा साधा वर्तमान काळ असतो परंतु त्याला जर जोडून एखादा काळ आलेला असेल तर त्याचा या ठिकाणी काळ काय असतो सिम्पल पास्ट टेन्स असतो अलक्षात तर उदाहरणावरून तुमच्या लवकर लक्षात येईल बघा आपण या ठिकाणी उदाहरण बघूया की काय दिलेलं आहे तर बघा पहिलं आहे फ्रिक्वेंटली आय गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रिक्वेंटली आय गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आणि व्हेन आय वॉज इन पुणे आता मी जेव्हा पुण्यात होतो व्हेन आय वॉज इन पुणे फ्रिक्वेंटली आय गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आता या वाक्यामध्ये पहिल्या वाक्याचा काळ हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे बरोबर व्हेन आय वॉज इन पुणे या वाक्याचा काळ हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे म्हणून दुसऱ्या वाक्याचा काळ हा सुद्धा आपल्याला काय करावा लागणार आहे सिम्पल पास्ट टेन्स करावा लागणार आहे म्हणून फ्रिक्वेंटली आय गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग लक्षात तर आता उदाहरणावरून तुमच्या लवकर या ठिकाणी लक्षात आलं असेल की ऍडव्हर्ब ऑफ फ्रिक्वेन्सी जरी असलं तरी वाक्याचा काळ जर बदलला तर आपल्याला पुढच्या वाक्याचा काळ हा बदलावा लागतो लक्षात आता आपण पुढचा एक उपयोग बघूया बघा की इट इज टाइम इट इज हाय टाइम काय If it is time, it is high time, it is about time, नंतर येणार वाक्य सुद्धा काय असतं साधा भूतकाळाचं असतं कोणत्या काळाचं असतं साधा भूतकाळाचं असतं लक्षात म्हणजे साधा भूतकाळ केव्हा वापरता तुम्ही है का नाही तर इट इज टाइम इट इज टाइम आता आपण म्हणतो इट इज टाइम हा वेळ आहे कशाचा ही स्टार्टेड प्लेईंग क्रिकेट इट इज टाइम इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेईंग क्रिकेट इट इज हाय टाइम इट इज हाय टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप इट इज हाय टाइम इट इज अ हाय टाइम हाय टाइमच्या नंतर इट इजच्या नंतर आपण हा जो काळ वापरलेला आहे तो कोणता आहे 
या ठिकाणी सिंपल पास्ट टेन्स वापरलेला आहे लक्षात आणि आता लास्ट एक आपण उपयोग शिकणार आहोत तो आहे सोळावा लक्षात तर वाईल आता तुम्हाला माहिती आहे वाईलने जोडल्यास वाक्याच्या काळाची सुसंगती खालील प्रमाणे असू शकते वाईलने जोडल्यास वाक्याच्या काळाची सुसंगती खालील प्रमाणे असू शकते आता कशी असू शकेल खाली प्रमाणे तर बघा वाईल शी वॉज सिंगिंग अ सॉंग वाईल शी वॉज सिंगिंग अ सॉंग समवन थ्री वॉज टोन या ठिकाणी हे काय वापरले पास्ट कंटिन्युअस प्लस सिंपल पास्ट टेन्स राईट वाईल शी वॉज सिंगिंग अ सॉंग जेव्हा ती गाणं गात होती गाणं गात असताना असताना म्हणालो आपण गाणं गात असताना समवन थ्री वॉज टोन कोणीतरी दगड फेकला कोणीतरी असं असत आहे की नाही दगड फेकणार मग त्यांनी या ठिकाणी दगड फेकला असं आपण म्हणालो किंवा वाईल सी कुकड वाईल सी कुकड आय रोट अ बुक आय रोट अ बुक लक्षात सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट अशी सुसंगती असू शकते म्हणजे वाईल सी कुकड आय रोट अ बुक राईट किंवा मेक हे घाई करा मेक हे वाईल द सन शाईन मेक हे वाईल द सन शाईन म्हणजे इम्प्रेटिव्ह सेंटेन्स प्लस सिंपल प्रेझेंट टेन्स असं सुद्धा या ठिकाणी सुसंगती असू शकते तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हा माझा जो व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि जे ऐकॉन दिलेलं आहे त्याला या ठिकाणी दाबण्यास विचार या ठिकाणी करू नका कारण जास्तीत जास्त तुम्ही जेवढं या ठिकाणी ते बटन प्रेस कराल तेवढे तुम्हाला व्हिडिओ या ठिकाणी चांगल्या चांगल्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही सबस्क्राईबचं जे बटन आहे ते दाबायला विसरू नका लक्षात तर जर तुम्ही या ठिकाणी माझ्या व्हिडिओला जास्त सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला चांगल्या चांगल्या पहिली ते बारावीचे जे एवढे व्हिडिओ आहेत ते या ठिकाणी माझ्या मार्फत तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि तुमची इंग्रजी या ठिकाणी चांगली इम्प्रुव्हमेंट होईल आणि या ठिकाणी तुम्हाला चांगल्यात चांगलं जीवनामध्ये तुमच्या इंग्रजीमध्ये या ठिकाणी यश मिळेल मिळेल याच्यासाठी मी तुम्हाला या ठिकाणी प्रयत्न करत आहे तर तुम्ही जास्त संख्येने जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा लाईक करा आणि व्हिडिओ पाठवा थँक्यू वॉचिंग फॉर माय व्हिडिओ हॅव अ नाईस डे बाय सी यू